రత్నం మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మన భారతదేశం గొప్పతనం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకో అక్కర్లేదు ఇక మన దేశ జాతీయ గీతం గురించి కూడా అంతే ఎందుకంటే ప్రతిరోజు స్కూళ్ళల్లోనూ కాలేజీల్లోనూ అంతెందుకండి మనం మూడు గంటల సినిమాకి వెళ్ళినా అక్కడ కూడా మన జాతీయ గీతం మనకు వినిపిస్తుంది మరి మన భారత జాతీయ గీతం గురించి కొన్ని కీలకమైన వాస్తవాలనైతే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం భారత జాతీయ గీతం జనగణమనను మొదట పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో నోబుల్ గ్రహీత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బెంగాలీలో రాశారు జాతీయ గీతం యొక్క హిందీ వెర్షన్ను రాజ్యాంగ సభ పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై నాలుగున స్వీకరించింది అయితే పంతొమ్మిది వందల పదకొండు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడున భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కోల్కత్తా నేషన్లో మొదటిసారి భారత జాతీయ గీతం పాడారు బ్రిటిష్ కింగ్ జార్జ్ వి యొక్క ప్రశంసలతో భారత జాతీయ గీతం వ్రాయబడిందని తెలిస్తే చాలామంది ఆశ్చర్యపోతారు ఈ కథనాన్ని వివరంగా విని జాతీయ గీతం గురించి అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం జనగణమన అనే పాట భారతదేశ జాతీయ గీతం దీనిని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో స్వరపరిచారు మొదట బెంగాలీలో అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై నాలుగున రాజ్యాంగ అసెంబ్లీ తన హిందీ వర్షన్లో స్వీకరించింది జనగణమన పాట మొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు జనవరిలో తత్వబోధిని పత్రికలో భారత్ విధాత పేరుతో ప్రచురింపబడింది ఈ పాటను పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో మార్నింగ్ సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా శీర్షికతో ఆంగ్లంలో అనువదించారు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల పదకొండున కలకత్తా కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఇది పాడబడింది ఇది పూర్తి కావడానికి యాభై రెండు సెకండ్లు పడుతుంది అయితే చరణ్ యొక్క మొదటి మరియు చివరి పక్తులకు ఇరవై సెకండ్లు పడుతుంది ఈ కవితపై ఒక వివాదం ఉంది ఈ పద్యం డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో వ్రాయబడింది ఖచ్చితంగా జార్జ్ వి యొక్క పట్టాభిషేకం దర్బార్ సమయంలో మరియు కొంతమంది దీనిని భారతదేశం యొక్క విధి యొక్క అధిపతి అని ప్రశంసిస్తూ ఒక పెయిన్గా భావిస్తారు అసలు బెంగాలీ కవితలో బ్రిటిష్ పాలనలో ఉన్న ప్రావిన్సులు అంటే పంజాబ్ సింధ్ గుజరాత్ మరాఠా మొదలైనవి మాత్రమే ప్రస్తావించబడ్డాయి గీతంలో పేర్కొనబడిన పోర్చుగీసు వారు పాలించిన ఆ రాచరిక రాష్ట్రాలు అంటే కాశ్మీర్ రాజస్థాన్ ఆంధ్ర మైసూర్ లేదా కేరళ వీటి గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావన లేదని చెప్పాలి జనగణమన అధ్యాయక యొక్క అర్థం ఏమిటంటే జాచ్వి రాజు ప్రజల ప్రభువు మరియు భరత భాగ్య విధాత మొత్తం దేశం యొక్క అదృష్టాన్ని తెలియజేసేవాడు కింగ్ జార్జ్ వి సందర్శనను గౌరవించడానికి పండిట్ మోతీలాల్ నెహ్రూలో ఐదు చరణాలు ఉన్నాయి అవి రాజు మరియు రాణిని ప్రశంసించారు మనలో చాలామంది ఇది మా గొప్ప మాతృభూమి యొక్క ప్రశంసలతో ఉందని భావిస్తారు రాజుని మహిమపరిచే ఐదు చరణాలు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం మొదటి చరణం తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశిష మాగే గాయే తవ జయ గాథ వీటికి అర్థం మీ మంచి పేరును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ భారత ప్రజలు మేల్కొంటారు మరియు మీ మంచి ఆశీర్వాదాలను అడుగుతారు వారి కీర్తిని పాడతారు రెండవ చరణం అన్ని మతాల ప్రజలు మీ సింహాసనం చుట్టూ గుమ్ముగూడి మీ దయగల మాటలు వినడానికి ఆతృతగా ఎదురు చూస్తుంటారు ఇక మూడో చరణంలో అర్థం వారితో అన్ని కష్టాలను తీసే మంచి శుభాకాంక్షలు దూతగా రాజును ప్రశంసించారు నాలుగో చరణం ఈ దేశ ప్రజలు లోతైన అజ్ఞానంలో మునిగిపోతున్నారని పేదరికం నిరక్షరాస్యత పోషకాహార లోపం వంటి అన్ని రంగాల్లో బాధపడుతున్నారని అందువల్ల వారు మీ కంటి చూపు మరియు మీ తల్లి నిజమైన రక్షణ కోసం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారని అర్థం వస్తుంది ఇక ఐదో చరణం మీ సానుభూతి ప్రణాళికలతో నిద్రపోతున్న భారత్ మేల్కొంటుంది మేము మీ పాదాలకు నమస్కరిస్తున్నాం ఓ క్వీన్ మరియు రాజుకు ఈ కీర్తి సో మొత్తం మీద మన రోజు పా జాతీయ గీతం యొక్క అర్థం ఇది మరి వీటిపై ఉన్న వాస్తవాలు కూడా ఇవే మరి మీరేమంటారు అని మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి వీడియో నచ్చితే అందరికీ రీచేలా షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ లేటెస్ట్ టాపిక్స్ మీ హోమ్ పేజ్ పై రావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా రాత్నం మీడియాని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి